നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കാഡ് ഓൺലൈൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ആർക്കിന് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ഒരു ആർക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് സി ഒരു കോപ്പി എടുത്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഇവിടെ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആർക്ക് ടി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ആൻഡ് ആർക്ക് ഓർ ആർക്ക് അലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകും അതല്ല നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആർക്ക് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാഡ് ഓൺലൈൻ മലയാളം എന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ആർക്കിന് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ഈ ഒരു ആർക്കിനെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആർക്ക് അല്ല എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണോ ദെൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണോ ഓക്കെ ഫിറ്റ് എലോങ് കറവ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് എലോങ് കറവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നയൻ എന്നുള്ള പറയാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേണ്ടി ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് സെൻ്റർ എലോങ് ദ കറ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻ്റർ എലോങ് ദ കറുവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ അതിന് പകരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനിതിവിടെ ഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു സ്ട്രച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രച്ചിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് വേണം ഇപ്പോൾ സെൻ്റർ എലോങ് ദ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ആർക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും വരെ വരുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഫിറ്റ് ലോങ് കറവ് അപ്പോൾ അതേതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ കോൺവെക്സ് സൈഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ആർക്കിൻ്റെ എബോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതായത് ഔട്ടറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ കോൺകേവ് സൈഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡിലേക്കായിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ ഇൻസൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്പേസ് പോരാ ശരിക്കും അപ്പോൾ ഫിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ
അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ സീറോ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി നമ്മുടെ വിട്ത്ത് ഫാക്ടർ ഓക്കെ വിട്ത്ത് ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ നോർമലി എത്രയാണ് നമുക്ക് വിട്ത്ത് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു ടെൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രിവ്യൂ ഓക്കെ ആണ് ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുകയാണോ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ ടു കൊടുത്തു ഇനി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫൈവ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചോളൂ ദെൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നും അതനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി മൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് പിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ എ ആർ സി ടെക്സ്റ്റ് ടി ഇ എക്സ് ടി ഇതൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് അലൈൻമെൻറ്റ് വേണ്ട മീൻസ് അതായത് ഓഫ്സെറ്റ് വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീണ്ടും ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഈ ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ കൺട്രോൾ വന്ന് കൊടുത്താലും മതി പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടൻറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് എനിക്ക് ടെൻ വേണ്ട എനിക്കൊരു എയ്റ്റ് മതി എങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമ്മളതിൽ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ